，你的地方特别好吃。小哥哥，小哥哥，地秀包，地秀包，超级好吃的！来，大家，好漂亮啊，尝一下吧。地秀包，刚出炉的美食。啊、哦，谢谢啊，我不喜欢甜的。地秀包，刚出炉的美食喽！小姐姐，地秀包，地秀包。不用了。在那边，那边，那边，地秀包，跟我走吧。谢谢，谢谢。哎，小姐姐，小姐姐。嗯、啊，不用，不用。地秀包，不用了。人们的饮食习惯是长期记忆的形成。一味的搞创新，可能会激起猎奇心，但时间一久，人们还是会去找寻自己熟悉的味道去看看，走走走。
我去看。谢的人不是我，是他请我来的。如果不是他想到这个主意，我都不知道该如何帮你。说实话，我到现在都不敢相信，白一鸣居然会为了你低头求我。以后我会补偿你的。你要补偿我？
你怎么还在这儿？我还有事儿，你你们先聊。他和你不合适，我和他与你无关。我是不会放弃的。当你说这句话的时候，就已经输了。只要他好，我输了也心甘情愿谁都奈何不了谁，不如我解散男团，你调回价格，如何？你好不容易才扳回我一局，怎么着，袁婉儿？你葫芦里卖的什么药啊？啊，我只是真的不想再两败俱伤而已啊！必胜方维系男团消耗巨大，聚焦军持续免费，亏损也严重。哎，这样下去啊，对谁都没好处。要不我们回到原点，各凭实力，公平较量。你不是有信钱的那小子给你撑腰吗？怎么着，就不再多坚持坚持，彻底把我给撂倒了？别别别，你的腿我可撂不动。本是同根生，相煎何太急呀、啊。这可是你先服软的啊，可不是我怕你。是是是，求姐姐高抬贵手，放小妹一马。袁婉儿，即使不用手段，我也要让你输得心服口服。得嘞，那今天问题就解决了，我也就先走了。等会儿，怎么，还想请我吃饭？哎呦，太客气了。我呸！啥情景？袁洛奴。你能不能有点格局啊？小本生意，多多喊喊。不用找了，找什么找啊？还差一半呢。What？ 我是来找你谈判的，又不是来找你吃饭的。你自己喝了那么多茶，还想让我付？怎么了，夫人？我我我特什么意思啊？夸你的意思。嗯，奶奶，我走走走走。嗯。他非要说我落马之前抢了他一份房契，可是我屋里屋外都找遍了也没找着，所以我就做了一份假的骗他。你是说郑路曾给你买过一处私宅？才不是呢。他说了，这房契与我无关的，与你无关，那和谁有关啊？那我怎么知道呀？
反正以前的事情根本就不是我做的呀。你不过是死而复生，罪恶从善罢了。啊，老天爷，冤都冤死了。哎，你就不要再教训我了，你快告诉我，我该怎么办？晾着他，不理睬。那怎么行呢？他肯定不会放过我的。这房契必定是不可见人之物，他做贼心虚，只要你握着房契一天，他便会投鼠忌器，不敢胡来。那以后呢？我帮你解决。真的？真的。少主有何吩咐？婉儿失忆前，正路给过他一张房契，速去查明缘由，禀报于我。少主，前日你夜闯曹王府，已被官府通缉，怎么这么不小心？是属下大意了，但是属下已经掌握了确凿的证据，曹王正在私底下暗调兵马，蠢蠢欲动，欲对我帮和少主不利，我才夜探曹王府。也是想对其施以惩戒，以示警告。以后没有我的允许，不准轻举妄动。属下知错了，去吧。哎，婉儿，你来了。多宝，你在这干嘛呢？我给你做的，你尝尝。好吃吧？好吃，我天天给你做。你呀，成天跟在我屁股后面，就没有一点自己的事情要做吗？有啊，陪你啊。一个大男人，成天无所事事，你不会觉得自己很没用吗？是我爹什么都不让我干，而且我对他那个生意吧，也不是很感兴趣。多宝，你不能永远长不大吧？长大有什么好的呀？我巴不得永远都这个样子，就陪着你，做你想做的事。袁姐，袁姐，钱公等差人送的葡萄到了，我再去搬点。哇，婉儿，你让我订那么多葡萄干嘛呀？酿酒？你连那个活人酿的葡萄酒你都会做？他们的技术不行，最多只是算加了一点酒精的葡萄汁。姑娘酿造的可是真真正正的葡萄酒。厨神下凡，你就是厨神下凡呐！那是。这天底下还有你婉儿不会做的东西吗？有倒是有，但是啊，不多。行，那等你那个葡萄酒做出来。我想第一个喝，行，看在你贡献这些葡萄有功的份上，折了。漂亮，这次我终于排在白银宁前面了。
。我家里有钱不行吗？正所谓有钱能使鬼推磨。我有，你有吗？啊、哦！哈哈哈哈哈！厉害。樊一鸣，哎呦，公子冷静，刚才他看我什么眼神，你知道吗？没有，没有他瞄视我，没有公子，他以为他自己是谁呀、啊？哎，行行，他瞄视我，哎，来来来，哎，吃一口。宝、嗯、儿、嗯嗯嗯嗯嗯、啊，那个葡萄酒，他什么时候可以做好呢？嗯，大概一个月左右吧。一个月，哼，等那个葡萄酒做出来，别跟那个白一鸣喝一口。钱多宝，白一鸣，他怎么得罪你了？以后呢？有他，没我；有我，没他。<笑>幼稚看什么？你挺酷的嘛，深藏不露的。赶快换上。你是大半夜的，不会是要带我去玩 cosplay 吧？嗯。你胡说什么呢？在这儿？难道是劫富济贫？<笑>去不去啊？我就问问，什么态度？哎，你你你这是什么意思啊？不是你让我换衣服的吗？嗯，不是你，你换衣服，你提前说一声啊你。我，我说什么呀我，我都没。哦，走吧。哎，等等，干嘛？走吧。帮你解决麻烦，你找到房契了没有？哦，抱歉我。哇，干嘛？啊、哦，大侠，钱，再紧点走了。你不觉得现在剧情？我应该是这样的吗？你怎么越说我越糊涂、啊？我觉得现在应该是你抱着我，然后呢，各种飞檐走壁，在月光下穿过屋顶，咻咻咻咻咻。飞檐走壁，屋顶。嗯。哎呀，你不是大侠吗？就是在天上飞的那种。你说的那是神仙吧？
可是电影里都是这么演的呀。电影又是什么？这……啊，算了算了，跟你说了你也不懂。在电影里啊，女主角都是被男主角温柔的抱在怀里，然后在天上各种飞，猫撒狗粮。怎么到我这儿就累成这样呢？你这胡言乱语，简直病得不轻啊！你你你你，钱够了没有？走了。我不去了。你又发什么疯啊？我跑不动了呀！要不呢，你就抱着我飞过去；要不，现在就回家。你说的那是腾云驾雾，我学的是轻功。你连飞都不会，还算什么大侠呀？好，今天表现不错，多谢愚公子款待啊！愚公子真是可爱。今夜巡视，给我准备一把剑锋剑。少主，我跟踪了正路，他在左交锋，今晚好像有交易。还是来晚了一步，都赖你。你怪我干嘛？明明是你抱着我飞得太慢了。以后还是少吃点吧。婉儿啊，婉儿。哎，钱公子。我们婉儿怎么了？应应该是和白公子吵架了。什么？白金明，我昨天的事还没跟你算账呢。光天化日欺负我的女人，婉儿，别怕啊，有我呢，等新白的回来，我就帮你出了这口恶气啊！哼，你少掺和，我，客官里面请。不必了，这儿谁是掌柜啊？掌柜不在，有什么事儿啊？请问，我是这里的主厨。监管事的，原来是位年轻的姑娘啊！看来坊间的传闻也是言过其实了，告辞。啊，你你站住！怎么着，瞧不起人是不是？哼，听闻这必胜坊能做出很多闻所未闻的美食，我还以为啊，这背后有高人前辈呢。今日得见，你少大男子主义了！咱大唐才女多了去了，个个都不让须眉。姑娘莫怪啊，并非在下有意怠慢姑娘，只是我家主人对饮食要求极其苛刻，姑娘年纪尚轻，恐怕……叫板！行，我就告诉你，这天上飞的、地上跑的、水里游的，就没有我袁婉儿不会做的。在这长安城里啊。我也访了几十家的酒楼了，像姑娘这种自命不凡的人，我也见过一些。但是，听到我们家主人的要求之后，大多都是气焰全无，落荒而逃啊。那是他们没本事。有什么要求，你尽管和我提，我一定完成。就是，我家婉儿是厨神下凡，就没有他不会做的。好，我家主人想要吃的东西啊。不能臭，不能辣，不能酸，不能苦，不能是瓜果蔬菜，不能是鱼肉荤腥，不能是饼囊糕堆，也不能是泛粥粽粉，要温热中带酥脆，冰凉中带软糯。姑娘，只要能做出来，不管多少钱，要多少，给多少。那他肯定做不出来啊。
所有食材不让用也就罢了，可这天地之间，哪有又热又冰的东西啊？嗯，花儿，别理他，咱们走。没了。好，一言为定。哎，对了，再加备好油称炭火，还有上好的麻油。此物是生进之物吗？生进是。罢了，我准备就是了。OK， 一会儿见。姑娘，有劳了，告辞。云姐，这能做出来吗？就是啊，这天下哪有又冷又热的东西啊？嗯，山人自有。嗯，来，开始了啊！呃，将蛋清加入白糖，充分搅拌。李、哦、二，去拿点六十度的热水过来。好嘞，袁姐。再搅拌。啊？加油，加油！电动的呀。不行了，检查检查。嗯，还不错。噔噔，来，给你个小勺，尝尝，怎么样？是啊。
不臭，不辣，不酸，不苦，不是瓜果蔬菜，也不是鱼肉荤腥，不是饼囊高垂，也不是泛粥粽粉，温热而酥脆，冰凉且软，嫩。姑娘真乃神人也，我这就给主人送进去。主人，你没事吧？我说曹管家。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘！哎呀，我家主人有请，请速速与我进屋。Yes， 他是不是被我的美食坑毙了？姑娘，在下有一事相求。相求？<笑>何事呀、啊？就是一会儿见着我家主人的时候，能否帮在下美言几句啊？啊<笑>！美言几句，行，那我怎么夸你好呢？哎，轻描淡写就可以了吧？就是我如何费心寻到姑娘，又帮姑娘呢弄到食材，哎，最后协助姑娘完成这道美食。你协助我，你什么时候协助我了？我在监督你，一丝不苟，懂不懂？我这么自觉，还需要你监督？哎。看来什么时代都是大鬼好过，小鬼难缠呐。姑娘，与人方便，自己才方便呢。啊，<笑>行，看在你我都是打工的份上，我帮你。OK， 走。谢姑娘，请。主人，我们进来了。姑娘，请。这也太人性了吧！嗯，他不是说要见我吗？姑娘莫怪，并非我家主人有意怠慢，只是身染恶疾，怕吓到姑娘，所以……哎，你得了什么病呀？姑娘哎，姑娘姑娘姑娘，不可造次啊！曹管家，你退下吧，我要单独跟他聊聊。是，小心伺候，小心伺候，小心。听姑娘口音，不像长安本地人士。嗯，是。不知老家何处，怎会做出如此绝味美食？呃，这绝味美食嘛，我我这这这。我梦中得遇厨神指点，学此厨艺，这都是命好，命好。原来如此，我出这么刁钻古怪的菜品，分享着世人无人能及，竟然姑娘做到了，开个价吧。可随意开价？当然可以。那那这个。那三十万好了。什么？你你你你可不敢和我砍价啊！三十文已经是最少的价格了，再少我可就亏大了。<笑>我跟你说啊，你这要求有多刁钻，你不知道。嗯，要不是遇见我呢，少说还得等个一千来年吧，你才能吃到这么好吃的东西。<笑>
。不是姑娘误会了，我那管家应该有说过，只要能做出我想要之物，条件随便开。可是你却只要区区三十万。哎，你当我傻吗？我要是狮子大开口，你赖账不给，我岂不血本无归？总之啊，三十万。一个子儿都不能少，你这又是什么意思呀？我给我给，三十文啊，一文都不少。那还差不多，亏我忙活大半天呢，容易忙活。要不是我这身体，一定去贵点一探究竟。行啊，等你身体好了过来，我包你吃的满意。我这身体啊，怕是好不了了。呸呸呸！你可别瞎说。既然你还有食欲，就说明身体并无大碍。这样吧，我从明天开始呢，每天都过来，然后换着花样给你做好吃的，直到你病好为止。今日之后，你我便不必再见。啊？为什么呀？实不相瞒，我已身患恶疾，时日无多。加之此类恶疾传染性极强，在下不想连累姑娘，就此别过，后会无期。就这就……老管家，在。送我二姑娘。哎，你怎么还坐下了呢？哇哇哇！哎，我再说两句啊，你这个管家呀，对你可是忠心耿耿。为了帮你找这个美食，可是操碎了心呐、啊！应该的，应该的，费尽了力呀、啊，在所不惜。你要是就这么死了，他他他也不敢口无过于吃呀、啊。不是，你怎么能口不择言呢？哎，主人，我先送姑娘出去了，去吧。后边不按我的词儿说了，不是你让我说的吗？哎，袁姐，你可回来了，你不知道白老板今天的脸色，嗯，比那墙都黑，吓死我了！你别理他，他那是更年期狂躁症，鬼知道他又在外面遇到了什么事儿，一会儿又得找找。袁婉儿，站住！话你没听见吗？干嘛？你以后就老老实实在店里做饭，少出去逞强。一个女孩子家家总是喜欢抛头露面。我是去给客户送饭，又不是偷懒。那更不准。客户生病了，需要上门服务，我去一趟怎么了？我这不是为了多拉点大客户，多挣点钱吗？我毕胜芳不需要这样拉拢客户。你不需要，我需要。难道我成天坐在店里等着生意上门？这样我什么时候才可以还清你的钱啊？白英明，你不要想欺负我一辈子。我一分钟都不想看到你的臭脸！你简直是不可理喻的蠢女人。不元气，就你
歇息会儿吧。嗯谁呀、啊、谁呀、啊？谁在这大呼小叫的？哎，姑娘，你怎么又来了？哎呀，我不是都和你家主人约好了，每天都来送饭的吗？我家主人，我来给你送好我还没让你进去呢。姑娘，姑娘，姑娘，我来啦！哎，姑娘，师傅呢？我来看你了。主人，我有罪，他腿脚太快了，我没拦住。你怎么来了？我不是说过，你我不必再见。管家，我哄他出去。姑娘得罪了，请。管家，你不要忘了那天你，你那天。姑娘，请不要信口雌黄。哎，我今天给你带来特别好喝的元气大补汤。我不想喝，你走吧。你就起来喝一口嘛。你尝过了之后不喜欢，你再哄我走也不迟呀。实不相瞒，我得的是天花，会传。看我这张脸，不害怕呀？嗯怎么样，好喝吗？好喝，这是你亲手给我炖的。当然。嗯、哎，这汤可不是免费的哟。那你开个价。那就还是三十文。成交。<笑>这天花。可是被我们现代人彻底消灭的病毒之一，我们从小就会接种天花疫苗，从此终生免疫。所以这场赌博从一开始我就赢定了。姑娘请，谢过姑娘了。小事儿小事儿，不谢。留步，留步。叔步远送。好呀。姑娘慢走。拜拜。哎呦，哎呦，看来当瘦子也没什么好的嘛。稍微加那么一点点吧，就累成这个样子。嗯，哎，要是换做我原来的身体，原来的身体，原来的身体，原来的身体，这是唐代元婉儿的身体，那我的天花疫苗接种，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了。
，要是被感染了，万一要是被感染了，天哪，天哪，天哪！我要是被感染了怎么办啊？姑娘，啊，没事吧？<笑>没事。能听见我说话吗？都怪我，还是来晚了一步。我没呢，姐。婉儿，婉儿，不是我，婉儿，婉儿，我是一鸣，我在你身边呢。疼，我想回家。别怕，别怕，婉儿，婉儿。我会一直陪着你的，婉儿，别怕。我拜一鸣立誓，从今以后一定会护你周全，这辈子绝。没有出疹子，没得天花，吓死我了！昨天是怎么回来的？婉儿，看来当瘦子也没什么好嘛，还不如当个胖子呢。被人欺负，努力还手。切！婉儿，婉儿。
坐回来，他要见你在这儿，肯定不高兴。人你也见了啊，先回啊，先回回回，赶紧回。我才是你女婿啊！父亲，爹，爸爸，你干啥呢嘛？赶紧！我儿可是私定过终身，他说我就是他的狗小三。你老放心，我一定以五十车聘礼迎他过门。行了啊，那就一百车。行了，才狗要三呢啊！这咋回事啊？这话就说来话长了，是这个样子。我跟你说，那天一会儿我女婿都来了，他见你肯定不高兴。商人，你听我说，人你有见你赶紧回，赶紧回。商人，吵了，能不能让我安静会儿？这大半夜，荒郊野岭的，我烧才刚退，你带我来这儿干嘛呀？稍安勿躁。故弄玄虚。你先坐下。然后，把眼睛闭起来，听好听吗？真好听。只要你喜欢，以后我就吹给你听。谢谢。不知为何，总觉得你不是这里的人。哎呀，我都跟你说过一万遍了，我是从一千年以后来的人呀。那，你给我说说你前世的故事吧。我呢是一个著名的美食博主，就是每天一睁眼就要面对十几部手机，然后推销各种好吃的。啊，工作真的很辛苦的，但是啊，我特别会宠粉，只要我愿意，那大火箭咻咻咻就来了。所以最后我就把自己吃成了一个一百六十斤的大胖子，直接噎死了。噎死了。哦，这也挺难以置信的。<笑>不过呀，我那身肉肉呀，要是放在现在，肯定是标准的大美人。快看！哇，流星啊！快学！啊！你看着我干嘛呀？我都不好意思了。走，带你去看个好玩的。好。这儿，快。来。喜欢的话，就养着吧。嗯，不要不要，他这样自由自在的多好呀。婉儿，你有没有想过，如果有一天你还清了我的欠银，你会去做什么？嗯，我想开一家属于自己的酒楼，然后努力把它做大，直到做成全长安最大的连锁店。那。除此之外呢？除此之外，没想过。我想挣钱，多多的钱，想干嘛就干嘛
，穿好看的衣服，吃想吃的东西，去想去的地方，做想做的事情。这样自由开心的生活，就是最大的幸福了，对吧？对吧？那你呢？我。我就是想和自己爱的人